Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un test son. Voilà, au revoir. Salut à tous, c'est Armir et aujourd'hui après 4... Quatre... Merci, m merci, m merci, je ne m'étais pas mis dans le channel FK sur Epicube, voilà, merci, voilà. Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve sur Underground après 4 mois d'absence, voilà. Et vous remarquerez rapidement que rien n'a changé devant ma base, voilà. Euh, je vais faire un petit tour euh, vite fait euh, de ce qui a changé, voilà, hein, genre euh, devant on m'a rasé ma forêt parce que il y a des gens qui sont installés juste là, donc voilà, et ils m'ont rasé ma forêt, et ils m'ont rasé mon truc moche qui était là pour en faire un truc bien, mais euh, je vais pas râler parce qu'ils m'ont mis un beacon de régénération, du coup j'ai plus besoin de prendre d'aller au nether pour, euh, pour me régénérer, voilà, merci. À l'intérieur de ma maison, il n'y a toujours aucune déco, voilà. Par contre, j'ai 91 levels parce que maintenant, il y a une farm à, à gold. Merci d'aimer, merci Zata. Hein, je ne sais pas lequel, de, lequel des jumeaux l'a fait, mais euh, vous êtes géniaux. Hein, voilà. C'est pour ça que dans les vidéos d'Aichi, on peut voir Aichi avec 182 levels. Et donc, du coup, j'ai plein d'enchantements. Ce matin, je me suis enchanté 9 pioches. Et il n'y en a pas une qui a six touch. Pas une cette maison n'est pas pour toi. Tu dégages. Merci. Alors, j'ai fait euh, un socle de maison là. Genre là, voilà. Mais il euh, n'y a rien à part un socle. Là, il y a un socle de maison un peu plus avancé parce qu'il y a des portes. Alors que sur l'autre, il n'y en a pas. Mais là, il y a des portes. Voilà. Et sinon, là, j'ai fait un lac. Un, un, un lac un, un lac euh, Merci. Euh, j'ai l'impression d'être un ado de 14 ans qui est en train de muer. Ça en fait des choses en 4 mois. Hein. Hein, 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 ça en fait, hein. Donc sinon j'ai un petit peu changé de d'architecture entre temps. Là j'ai fait une maison et euh, je me suis dit que comme on est dans les grottes, en fait, il n'y aura que les maisons qui seront entièrement fermées sur l'extérieur. C'est-à-dire que en gros, sur les principaux bâtiments publics, comme le bâtiment que je suis en train de construire et qu'on va construire ensemble un petit peu, ce sera ouvert sur l'extérieur. Parce que en fait. Je vais vous expliquer, bon là on est dans une zone un peu, un peu spéciale d'underground, c'est-à-dire qu'il y a des trous sur le plafond, mais dans, le, dans, dans les grottes, en général, il ne pleut pas. Voilà, il n'y a pas d'eau qui rentre, d'eau de, de pluie qui rentre et qui s'infiltre. Donc, techniquement, bon, à part ici où je vais devoir reboucher ou mettre une, une plaque en verre au-dessus, il n'y aura pas de pluie qui tombe. Donc, excusez-moi, hein, je, je, mange, je mange des patates un petit peu. Donc, en fait... Je vous explique, il n'y aura pas, comme, comme la température dans les grottes en général est relativement homogène, hein, voilà, euh, je ne sais pas si vous connaissez les températures dans les grottes, mais en général il n'y a pas de, de grosse chaleur dans les grottes, ni même de gros froid, donc la température à l'extérieur sera globalement la même que celle à l'intérieur, et ce sera une température vivable, puisque nous on y est depuis 10 ans, voilà, donc... Euh tout ça pour vous expliquer que je fais un pattern qui n'est pas fermé, voilà, qui a des trous vers l'extérieur. Donc ça c'est mon début de gare, quand je suis en train de, de, de me balader depuis tout à l'heure en train de regarder, voilà, vous pouvez voir cette magnifique façade, pleine de détails, parce que moi j'aime les détails, et vous allez me voir galérer à reproduire ce pattern là, qui est le même là, hein, que j'ai déjà commencé un petit peu, euh, là, et là, et, et là, et là, et ensuite euh, refaire des, des piliers qui montent, voilà, et des toits comme ça, comme cela. Et au milieu, il y aura un petit truc qui monte entre les quatre piliers, ou un petit toit, euh, enfin, pas un vrai toit parce qu'il ne sera pas fermé, mais euh, une petite structure qui sera, qui sera, qui sera un peu plus haute que le reste pour que ça fasse un petit peu, un petit peu un beau bâtiment quoi. Donc c'est une gare, c'est une gare avec euh, voilà des, des je me suis même fait chier à mettre du gravier, donc euh, voilà. Comme les, comme les vrais gares ont des, ont des, ont des bouts de, de cailloux sous les, ra sous, sous les rails et sous les chemins de traverse. Oui, parce que ça, ça s'appelle un chemin de traverse. Renseignez-vous, hein, et apprenez des, apprenez des notions qui ne vous serviront à rien, comme moi. J'aurais besoin, pour ce faire du bâtiment, j'aurais besoin d'escaliers en stone brick, de polichets dans des it, là, de stone slab, voilà. Ah merde, j'ai pas pris ça, mais techniquement je les ai toutes posées. De... De... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. De six lanternes, voilà, merci. Merci, euh, merci mémoire de merde. De trappe, voilà. Sachant que c'est extrêmement mal foutu. Genre, tu t'appuies sur le bouton, la trappe s'ouvre, voilà. Donc t'es obligé de la refermer. On aurait aussi besoin de boutons. De cobblestone wall. Et aussi 
de Netherrack et d'un briquet. Comme je ne sais pas si vous avez vu, il y a du feu dans les piliers. Voilà, puisque le bâtiment est entièrement en briques. Sauf au niveau des trappes. Et, et, et des fences, là-haut. Mais ça ne craint pas beaucoup le feu. À part cette euh, liane qui tombe et qui remonte vers la surface. Bref. Donc, maintenant on va étudier le pattern plus en détail. Alors là, regardez. Regardez-moi ce détail. Là c'est au milieu, sur le bloc du milieu, il y a une espèce de d'arche qui monte. Voilà, et qui descend. Et... Sur le bloc avant et arrière, on a des petits, une, un petit cordon de stone slab qui descend vers une, une silanterne. Donc du coup, ici, j'ai vraiment besoin de silanterne. Merci de dire des conneries dans tes vidéos. Je pense que vous allez me voir galérer à reproduire un pattern et qu'ensuite, je vais faire les quatre autres en, en ellipse. Voilà, parce que euh, c'est bien, bien assez galérant. Alors, je sais que là, déjà, il y a ça. Par contre, je vais devoir continuer. Un petit peu. Allez, allez, allez. Non Ça commence, ça commence J'ai double fail. Double fail. Merci. Merci. Donc là, maintenant, il va falloir que je mette des stone bricks. Par contre, il va falloir que... Merde, j'ai plus de... Ah Je galère déjà. Désolé. Je galère déjà. Il va falloir que je pose mon escalier comme ça. Ça ne se voit pas, hein. de toute façon là je suis en train de poser des escaliers, là, ce, cet escalier là je l'ai posé, ça ne se voit pas, hein. j'aurais pu mettre un truc de merde mais euh, je préfère que ce soit homogène pour bien me faire chier partout, voilà. Et par contre il faut que je continue à monter donc... Tout sauf intéressant hein, ce que je suis en train de faire, hein, mais euh, on, va, on, va raconter, on va raconter notre vie pendant ce temps-là. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va, qu qu va bien pouvoir dire sur notre vie euh, Pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment euh, Même si je disais, c'est parce que c'est plus les vacances pour moi, je suis en zone B et j'ai qu'une semaine de vacances. Enfin bref, non, en fait, je vais vous expliquer. J'ai eu deux semaines de vacances, mais euh, genre, en fait, techniquement j'étais censé en avoir une, mais j'en ai eu une deuxième parce que j'ai eu, enfin, j'étais hospitalisé pour une appendicite, voilà, voilà, donc euh, j'ai eu une opération de l'appendicite, voilà, machin, ça m'a tué les boyaux, euh, voilà, et je dis beaucoup de fois, voilà, et tout le monde s'en fout, mais euh, je m'appuie sur mon sort, regardez, regardez, j'ai mal, aïe, aïe, j'ai mal, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai mal, regardez mes vidéos s'il vous plaît, j'ai mal, aïe, voilà, j'ai même posté des photos de moi à l'hôpital, hein. je vais sûrement pas, pas mettre ici parce que c'est moche, J'avais oublié à quel point c'était chiant de retranscrire un pattern comme ça. Donc, comme vous l'avez vu en avance rapide ponctuée de petites séquences où, qui sont relativement chiantes, euh, c'est compliqué à faire. Voilà. Je m'impose de l'autoflagellation continuellement, en fait. Voilà. 
C'est pour ça que j'aime bien faire des patterns extrêmement compliqués. Voilà. Donc là, euh, plutôt que de faire les trois, les trois autres maintenant, je vais faire ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire le pilier qui est là, et le, le demi-toit le demi qui correspond exactement à ce demi-toit qui est là. Donc, pour ce fesse, nous avons besoin de jouer les équilibristes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la structure du pilier, c'est slab, on désite, slab, on désite, slab, on désite, slab et slab. Voilà. Donc là, on est à slab, on désite, slab, on désite, slab. Il faut faire on désite. Et pour le moment, juste une couche de slab. Une couche de slab, voilà. Parce que sur la première couche de slab, là, vous voyez que entre les deux, il y a un escalier retourné. Donc il faut un escalier retourné. Comme ça. Voilà. Un petit escalier retourné. Comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, ça va le faire. Et ensuite, au-dessus de cet escalier retourné, on met... Non, pas au-dessus de cet escalier. On met la deuxième couche de slab. Et ensuite, on met au-dessus de l'escalier retourné qu'on a mis les walls. Qui sont là. Et on va péter ce bloc-là, parce qu'il ne sert à rien. Et qui nous fait chier plus qu'autre chose. Voilà. Alors ensuite, on met... C'est plus compliqué ensuite. Parce que là, on met un escalier comme ça. Un escalier comme ça. Un escalier comme ça sur le côté. De la même chose de l'autre côté. Et sur l'autre, on met un pilier comme ça. Un pilier comme ça. Deux slabs. Deux slabs. Deux slabs. Deux slabs comme ça. Ensuite, entre les deux, une slab. Une slab comme ça aussi. Voilà, ça nous empêche de tomber dans le feu comme ça. Je dis beaucoup de fois comme ça, hein. Les piliers qui sont là, on les retranscrit. On met une slab là. Et voilà. Là, on va pouvoir commencer. Là, j'ai fait le petit cordon de, de pierre qui, dans, qui est dans le continuellement, le, dans le prolongement du premier toit qui va aller venir s'incruster dans le deuxième. Donc techniquement, je bien, si je l'ai bien fait, ça devrait coller pile poil. Pile poil. Voilà, nickel. Merci. Merci, merci Jiffy. Jiffy, des idées de génie. On fait la même chose sur la deuxième ligne de slab. Là, on prend la slab supérieure et la slab inférieure. Parce que, parce que là, c'est un bloc. Donc là, c'est la slab supérieure du bloc en dessous et la slab inférieure du bloc au-dessus. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà. Euh, la slab, comme ça, elle est bien orientée. Je l'ai bien orientée. Oui, je l'ai bien orientée. Au-dessus, comme ça. Non, 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 je suis trop vite. Au revoir la slab. La slab. La stair. Et là, c'est pas 1, 2, mais 1, 2, 3. Puisqu'il faut mettre le pilier, la fence, et la seule et unique torche que j'ai dans mon inventaire. Voilà. On va faire la même chose rapidement pour les deux rangées qui sont là. Il ne faut pas tomber parce que je rappelle à tout le monde qu'on est en hardcore. Euh, oula. Oula. J'ai fait de la merde là. C'est comme ça. Comme ça. Voilà. C'est comme ça. Hein oui, c'est comme ça. J'ai un petit doute. Et. Hein Ensuite, vous avez bien écouté ma valse sur le clavier. J'ai galéré. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Là, on a notre premier. Notre couverture. Notre demi. Notre demi-toit qui sera là. Je ne fais pas la, la deuxième partie du toit parce que là, il y aura une structure qui sera un peu différente. Donc je ne pourrais pas faire un, un toit pareil que, que là, qui redescend de la même manière sur l'autre pilier. Parce que déjà, ces piliers-là sont différents des autres. Parce qu'il y a une, une scie lanterne avec une, une vitre, alors que c'est la couche où il n'y a techniquement rien plus... Euh, rien. Donc euh, voilà. D'ailleurs, là, d'ailleurs je, je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'andésite qui est là. Voilà. Et je crois que je l'ai oublié dans tous, les, dans tous les piliers. Oui, effectivement, je l'ai oublié dans pas mal de piliers. Il va falloir que je la remette dans quasiment tous les piliers. Bon, là, je ne l'ai pas fait encore, mais voilà. Vous comprenez le concept. Donc, nous, on va se laisser là pour le moment. Je vais revenir quand les trois patterns là sur le côté seront faits. 
et que j'aurai fait les, les demi-murs comme ça un peu partout. Hein. On verra que ça aura un peu plus de gueule vu de loin, je pense. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le résultat, une heure et demie plus tard. Euh, J'ai appuyé sur le mauvais bouton, voilà. J'ai bien, bien, bien avancé. Bien, bien, bien avancé. J'ai bien galéré aussi, hein, correctement. Euh, faut, pas, faut pas se leurrer. Oh, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un truc là. Voilà, je suis sûr et certain que j'ai oublié plein de trucs. Mais bon. Euh, voilà. Donc là, il nous reste la partie centrale du bâtiment à faire. Là, j'ai fait les côtés, les... La, derrière, la façade de derrière qui est exactement la même façade que celle de l'avant. Parce que c'est là où les, où les wagons rentrera. Parce que je vous rappelle quand même que c'est une gare. <rire> Même, euh, regarde. Par contre les piliers ici et là ne sont pas les mêmes que les piliers là-bas et là Parce que là il y a simplement une voie qui passe en dessous le pilier Voilà, comme ça Il passe en dessous, même tous ces, ces quatre piliers là Donc ces quatre piliers là seront identiques Enfin ces deux piliers là seront identiques à ces quatre piliers là Il faut juste que je les fasse Mais une fois que je les aurai fait euh, Il faudra qu'on voie ensemble Qu'est-ce que je vais faire comme pattern pour le sommet Voilà, on se retrouve quand j'aurai fini les quatre piliers